വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം വിമാനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ പദ്ധതിയിട്ടത് എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ ഒഴിവായിട്ടുള്ളത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അക്രമ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമം നടത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അക്രമികൾ വിമാനത്തിൽ കയറുകയാണുണ്ടായത് സഖാവ് ജയരാജനും ഗൺമാനും മറ്റും തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നടക്കാതിരുന്നത് എന്നത് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇ പി ജയരാജനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഭയിലെ നിലപാടിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിനാഥന്റെ അറസ്റ്റിലും ഇൻഡിഗോയുടെ യാത്രാ വിലക്കിലും സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായുള്ള കോടതി ഇടപെടലും കേസും പരാതികൾ ഏഴെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടും കേസ് വേണ്ടെന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ കോടതി ഇടപെടൽ സ്വാഭാവിക നടപടി എന്ന് ഇ പി പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മറുപടി സർക്കാരിന് നൽകേണ്ടി വരും വിമാനത്തിനകത്തെ പ്രതിഷേധത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വധശ്രമ ഗൂഢാലോചനയാക്കി തീർക്കാൻ സർക്കാർ തിടുക്കം കാട്ടി എന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിനും ഇനി മൂർച്ച കൂടും അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമായിരുന്നുവെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ദുർബലപ്പെട്ടു എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സി പി ഐ എമ്മിലെ ശ്രീ കെ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വിൽസ് മാത്യു ഒപ്പം തന്നെ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ ഫർസീൻ മജീദ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി സ്വകാര്യ അന്യായം കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് മൃദുൽ ജോൺ മാത്യു എന്നിവരാണ് ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിലെ എൻ്റെ അതിഥികൾ പ്രകാശ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ സർക്കാർ എടുത്ത ഒരു സമീപനം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ ആസൂത്രിതമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അപായപ്പെടുത്താൻ പാഞ്ഞെടുത്തു അവിടെ തൻ്റെ രക്ഷകരായി പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും മുൻമന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും മാറി ഇതാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു ഭാഗം പിന്നെ ഇ പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതായത് യാത്രാ വിലക്കുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെ സത്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് തന്നെ ആദരിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയത് പുരസ്കാരം നൽകുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ സമാധാനപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ഈ വധശ്രമ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും വധശ്രമ നീക്കമുണ്ടായി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ഇ പി ജയരാജൻ സംരക്ഷകനായി എന്ന് വാദിക്കുകയും അദ്ദേഹം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ കോടതി ഇടപെട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ അംഗ ഈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഇ പി ജയരാജൻ വരെ കേസെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് സർക്കാരിനെ ഒരു തിരിച്ചടിയല്ലേ ഒരു കാര്യം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം അംഗീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരാളും എന്നുള്ളതിലേക്ക് അതൊരു ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ച സമ്പ്രദായമായില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഹാജരായിട്ടുള്ള വക്കീല് ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസും താങ്കൾ ഇപ്പൊ സി പി ഐ എം ഒരു പ്രതിനിധിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ മറ്റൊരു ഒരു നിരീക്ഷകനും കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കളും ഒക്കെ ഇരുത്തി ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരൊറ്റയാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ വേവലാതി ആരും കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ മറ്റേതൊക്കെ സംഭവത്തിലെ വേവലാതിയെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഞാനിത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഞാനിത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വന്നേ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പുതിയ സംഭവം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഈ കാര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു സ്വകാര്യ അന്യായം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു സ്വകാര്യ അന്യായം തള്ളിക്കളിയല്ലോ കോടതി ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ
അതല്ലേ ഈ കേസിന് നടന്നിരിക്കുന്നത് സെക് ഈ ഐ ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് പ്രകാരം ഈ കേസ് ഐ എഫ് ഐ ആർ ഈ പറഞ്ഞ പെറ്റീഷൻ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെന്താണ് പുതിയ സംഭവം ഇ പി ജയരാജൻ കേസെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റും കേസെടുക്കണം എന്ന് കോടതിയും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് കാര്യമാണ് തന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ എത്തിയവർക്കെതിരെ അവരെ സംരക്ഷി തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന നിലപാട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ അത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയാണ് പിന്നെ ഏഴ് പരാതികൾ ഡി ജി പിക്ക് കിട്ടിയിട്ടും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ കേസെടുക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അതാണ് അങ്ങനെയല്ലേ മാഷെ അല്ല ഇതിൽ കേസെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ചില നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മുൻ വിമാനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു പേർ അവിടെ നിന്ന് വിമാനം നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ച് ഏറ്റവും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെ ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ട് എടുക്കുന്നു അത് അതാണല്ലോ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നടന്ന കാര്യമല്ലേ ഇവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവ വിമാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടോ ടോക്കിയോ കൺവെൻഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അംഗീകരിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കരാറിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കരാറിനകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റ ഭാഗം വഹിക്കാം അതിന് സിക്സ് ടു വ്യവസ്ഥ എനി ക്രൂ മെമ്പർ ഓർ പാസഞ്ചർ മേ ടേക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ വിത്തൌട്ട് എനി ഓതറൈസേഷൻ വെൻ ഹി ഹാസ് റീസണബിൾ ഗ്രൗണ്ട്സ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് സച്ച് ആക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നെസസറി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ദറിൽ ഇത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ടോക്കിയോ കൺവെൻഷൻ ആണ് വിമാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കെതിരെ അക്രമം നടക്കുന്നു എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രക്കാരന് ഒരാളുടെയും അനുവാദമില്ലാതെ ഇടപെടാൻ അധികാരമുണ്ട് അറിയാത്തവരായിരിക്കുമോ പ്രകാശം മാസ്റ്റർ ഈ ഇൻഡിഗോ വിമാന കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി അല്ല ഇൻഡിഗോ വിമാന കമ്പനി ഇതിൽ പക്ഷപാതപരമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആർക്കറിയാത്തത് ഇവിടെ ഒരു കേസിനകത്ത് രണ്ടു പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇൻഡിഗോ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജന്റെ വാദം കേട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം കേൾക്കാതെ എക്സ്പാർട്ടി ആണല്ലോ വിധി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പിന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസിൽ ആ കേസിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചല്ലേ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് അൺഫുൾ ഓഫ് ലാക്സ് എഗൻസ്റ്റ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഇന്ത്യ പാസൊക്കെ ആക്ട് ആണ് ആ ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം നോ സ്യൂട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓർ അതർ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ് ഷാൽ ബി എഗൻസ്റ്റ് എനി പേഴ്സൺ Uh, in in good faith for anything which is in good faith done in pursuance of the protection of the act idu idu parayunnundu nerthathu parnja fir kerala government eduthe case le fir ni kaaru parayunnundallo yadarthathil mukhyamantri swigaricha nilabadu tigachum seriya nilabadanu aa nilabadu ediraanu ivide kodathi nilabadu ennu parayunnathu vasthudiyalla kodathiyude mumbil ithara oru kaaryathil swabhavigamaayittum oru swagari neyam vannal kodathikku idellathu varunnu cheyan nortilla nirishikkan ediraanu ennu parayan kaaranam മുഖ്യമന്ത്രി അതായത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസ് ചുമത്തി എടുക്കുന്നു കെ എസ് ശബരിനാഥൻ മുൻ എം എൽ എയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നു പരാതികൾ ഉയരുന്നു വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നു കോടതി ജാമ്യം നൽകുന്നു ആ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയും കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഭാഗം വിമാന കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയാണ് അവരെന്താണ് തീരുമാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ എത്തി എന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ യാത്രാ വിലക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുതിർന്ന ഇ പി ജയരാജൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് മൂന്നാഴ്ചത്തെ യാത്രാ വിലക്കും വിധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കേസിലെ ഈ സംഭവത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ പൊസിഷൻ എതിരായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ആർക്കാണ് മാഷെ മനസ്സിലാകാത്തത് അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിഗോ കമ്പനി ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ 
ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പ് സന്ദേശം ആരാണ് പുറത്തുപെട്ടത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫിന് ഗവൺമെൻറ് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് നേതാക്കന്മാർ ചോർത്തിക്കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ആ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനൊരു ആക്രമണം വേണം എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരസമാന നിലക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം സമ്മതിച്ചതിന്റെ മേലെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്രമണം വേണമെന്നല്ലോ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആഹ്വാനം പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകത്തിലുള്ളതാണല്ലോ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പുറത്തിറങ്ങാൻ അതിനാ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിം കൂടി കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാവിക്ക് വിളിക്കണം മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ആക്രമിക്കാം ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിലെ വേണ്ടെന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ പിന്നെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയണെന്നാൽ എന്തിനാ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ വാചകം ആക്രമിക്കാൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ അത് ശബരീനാഥിന്റെ ഒരു ന്യായ അത് ശബ അത് ശബരീനാഥിന്റെ ഒരു ന്യായീകരണം ട്വന്റി ഫോർ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ശബരീനാഥ് പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വക്കാലത്ത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമില്ല പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള രേഖയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ ഇത്രയും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവില്ലല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് മധ്യത്തിലെത്തിയല്ലോ എന്തിനു വന്ന സാധാരണഗതി വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കാൻ പാടില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കരുത് എന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എയർഹോസ്റ്റസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് അഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടി വരുന്നു എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഭൂമാല ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ മാത്രമല്ല അവിടെ ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആക്രമിക്കുന്നു അവർ അവർ ആശുപത്രി കിടന്നല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ആക്രമിക്കുന്നു അവർ ആശുപത്രി കിടന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പി എ ആക്രമിക്കുന്നു അവർ ആശുപത്രി കിടന്നു ശരി ഇവിടെ ഇവരെ നേരിട്ടിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേസ് കൊടുത്തല്ലോ തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പതിമൂന്നാം തീയതി ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴാ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ഏഴിനാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പിടി കഴിയും പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യം ഇല്ല എന്നൊരു ആരോപണം തുടക്കത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ള സമയം ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒരു നിമിഷം ഇനി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇതൊരു സ്വാഭാവിക നടപടിയാണ് അതായത് കോടതിയിൽ ഒരു അന്യായം ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ അന്യായം ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി സ്വാഭാവികമായും ഇത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയും അത് മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത നിലപാടിനോട് വിരുദ്ധമാണ് അതിനെതിരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ന്യായമില്ല പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു വാദം ഇതാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ നടപടിയാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കോടതി അസ്വാഭാവികമായ നടപടി എടുക്കൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കോടതി എടുക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അസ്വാഭാവികമായ ഒരു നടപടി എടുക്കാറില്ല ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായി നീതിപൂർവ്വമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായി വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കാസർഗോട്ട് എം പി ആണ് സ്ഥിരമായി ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിമാനത്തിൽ വരും ഈ വിമാനം ഒരു എ ടി ആർ വിമാനമാണ് എ ടി ആർ വിമാനത്തിന് ആകെ ഒരു വാതിൽ
അപ്പോൾ വി ഐ പി എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറകിലൊരു വാതിലേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വി ഐ പിസിനെ ഇരുത്തുന്നത് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഐ പിസിനെ ഇറക്കി വിട്ടല്ലാതെ ഒരു പാസഞ്ചർ അവിടുന്ന് അനങ്ങാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് കയറി അവിടെ നിൽക്കും ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ സീറ്റ് തൊട്ട് ആ മൂന്ന് സീറ്റിലെയും വി ഐ പികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ പിയുടെ സെക്യൂരിറ്റികൾ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും പാസഞ്ചേഴ്സ് എഴുന്നേക്കാനോ ഇറങ്ങാനോ അനുവദിക്കില്ല എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റും ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിക്കരുതെന്ന് പറയും നമ്പർ വൺ ആരും ബാഗേജ് എടുക്കരുതെന്ന് പറയും നമ്പർ ടു ആരും എഴുന്നേക്കരുതെന്ന് പറയും വാതിലിൽ ഈ കോണിപ്പടി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങളാരും വാതിൽ തുറന്നിട്ടല്ലാതെ ആരും എഴുന്നേക്കരുതെന്ന് പറയും ഇത് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല യാത്രക്കാർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും മുമ്പിലത്തെ സീറ്റിലാണ് ഈ രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഇരുന്നത് അവർ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ വിമാനത്തിലും കയറുന്നവർക്കറിയാം ഒരു മൊട്ടുസൂചി പോലും കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മീശ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രിക കൊണ്ടുപോയി പലപ്പോഴും കത്രിക നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് കാര്യം കത്രിക വിമാനത്തിൽ കയറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ബാഗേജിൽ അയക്കാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ബാഗേജിൽ ഒന്നും കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു പിന്നു പോലും കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം ഒന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനുശേഷം അവരെ തള്ളിയിടുന്ന കാണുന്നു കാലുവെ ചവിട്ടുന്ന കാണുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊരിക്കുന്ന കാണുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പോയതിന് ശേഷം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഏത് ആയുധം വെച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ അവർ വന്നത് അവരുടെ പല്ലും വായുവും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആയുധവും ഇല്ല അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പട്ടി കടിക്കുന്ന പോലെ കടിച്ചു കയറി കൊല്ലാനാണോ ഇവർ വന്നത് വാകൊണ്ട് വായല്ലാത്തൊരു ആയുധം അവരുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ ഒരു മുട്ടസൂചി പോലും വാകൊണ്ടാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം വാകൊണ്ട് പോണേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കടിച്ച് പറിച്ച് രക്തം വാർന്നൊലിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊല്ലാം ആചാരമര്യാദകളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഊരി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും അപായപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അവിടെ ഇ പി ജയരാജനും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും തടഞ്ഞു തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നുണ പറഞ്ഞു എന്നാണോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശൻ മാസ് എടുത്തു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ന്യായമായ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം ജയകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ആളിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുക പറയാനാണ് എന്നെ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ വക്കീലാണ് വേറൊരാൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടിലും പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആരുടെയും വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തല്ല വന്നത് ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായി നീതിപൂർവ്വമായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറി ഇടപെട്ട് എൻ്റെ വാദഗതികളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനില്ല ഞാനിവിടെ ഐ വിൽ കീപ്പ് മം യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് മനസ്സിലായില്ലേ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നിന്നാണ് അറിയാൻ വന്നത് ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച തുടരാം ഓക്കെ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ മാനിക്കുന്നു ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കളെ ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാനിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതിനെല്ലാം മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാന്ന് പറഞ്ഞല്
എന്തെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺറൂളി ബിഹേവിയറോ മാൻ ഹാൻഡിലിങ്ങോ ഉണ്ടായാൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ ചട്ടപ്രകാരം ഒരു കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയാണ് രണ്ട് അംഗീകൃതമായ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി അതിനകത്തുണ്ട് മൂന്ന് ഒരു യാത്രക്കാർ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഈ യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നംഗ സമിതിയുണ്ട് ആ സമിതിയാണ് ഈ അൺറൂളി ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും മാൻ ഹാൻഡിലിങ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും ആ കമ്മിറ്റിയാണ് പഠിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയാണ് അവർ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ആ കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ അൺറൂളി ബിഹേവിയർ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൽ വൺ വയലേഷൻ ആണ് ലെവൻ വൺ വയലേഷൻ അൺറൂളി ബിഹേവിയർ അതേസമയം ജയരാജനെ കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി മാൻ ഹാലിഡ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ലെവൽ ടു വയലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലെവൽ വൺ വയലേഷന്റെ പണിഷ്മെന്റ് അവർക്ക് രണ്ടാഴ്ച ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിമാനത്തിലും ആഭ്യന്തരമോ വിദേശത്ത് പോകുന്ന ആയോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിമാനത്തിലും രണ്ടാഴ്ച യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള യാത്രാ വിലക്ക് അതേസമയം സിമ്പിൾ ഹാർട്ട് നടത്തിയ ജയരാജന് വിമാനത്തിൽ മൂന്നാഴ്ച വിലക്ക് ഈ വിലക്കിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കോ ജയരാജനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്പീല് കൊടുക്കാം അപ്പീല് കൊടുക്കുന്നതിന് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പീല് കൊടുത്താൽ ആ അപ്പീല് വീണ്ടും പരിശോധിക്കും പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഈ തീരുമാനത്തിൽ മോശപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവർ തിരുത്തും ഇവിടെ അപ്പീല് കൊടുക്കാം ജയരാജൻ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ജയരാജന് വണ്ണം നോക്കിയൊന്നും ഒരു നിയമവുമില്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മുമ്പിലും നമ്മുടെ നിയമത്തിന് മുമ്പിലും എല്ലാ പൗരന്മാരും സമന്മാരാണ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഡിനേ ടു എനി പേഴ്സൺ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഓർ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോ വിത്ത് ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഭരണഘടന തുല്യാവകാശമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണവും നീളവും നോക്കി ആർക്കും പ്രത്യേകമായ അവകാശം ഭരണഘടനയും കൊടുത്തിട്ടില്ല റൂൾ ഓഫ് ലായിലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നിയമവാഴ്ച ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് ലായ അല്ല നടക്കുന്നത് റൂൾ ബൈ ലായാണ് നിയമവേഴ്ചയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ വകവരുത്താനുള്ള റൂൾ ഓഫ് ലായ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് റൂൾ ബൈ ലായാണ് അതാണ് ലൂയി പതിനാലാമൻ പറഞ്ഞ ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിൽ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല ഐ ആം ദ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരും അംഗീകരിക്കില്ല ഇത് നിയമവാഴ്ചയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നിയമത്തിനെല്ലാവരും കീഴടങ്ങണം നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഒരു ഇൻഡിഗോ കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ നിയമം അറിയാതാണോ ആ കമ്പനി എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപിച്ചു അത് പൂട്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു മാർസിറ്റ് ഞാൻ അത് കേരളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡിഗോ തല്ലിപ്പൊളി കമ്പനിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ജീവിതത്തെ അത് കേരളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ജയരാജന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം അദ്ദേഹം ഇനി ഒരിക്കലും ആ വിമാനത്തിൽ കയറേണ്ട അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൈസ ആ വിമാനത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആ കമ്പനിയെ ആക്ഷേപിക്കുക മാത്രമല്ല ആ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പിടിച്ചെടുക്കണം ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്തരുത് പക്ഷേ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നവരെ അവരുടെ ബസ്സുകൾ പിടിച്ചെടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പ്രതികാര നടപടികൾ ഒന്നിന് പുറയോ ഒന്നായി വരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് റൂൾ ഓഫ് ലോ അല്ല റൂൾ ബൈ ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റ് സമ്മതിക്കണം എം എം മണി തെറ്റ് ചെയ്തു സ്പീക്കർ അത് അംഗീകരിച്ചു തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു എം എം മണി തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ അമാനുഷികനായ വ്യക്തിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യപരമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ആ തെറ്റുകൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയും നിലയും ഉയരും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം താഴോട്ട് പോകില്ല അദ്ദേഹത്തിന
ഈ പതിമൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് എയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് വെച്ച് അന്ന് ഈ ഫർസി അന്ന് ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഫർസീൻ മജീദിനെയും സഞ്ജീവ് നവീൻ കുമാറിനെയും ആ എയർപോ എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് വെച്ച് അത് ഭീകരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ഒരു വധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ റിമാ അവരുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ അവർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ രസീതുമെല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്മേൽ ആ പരാതിയിന്മേൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല തുടർന്ന് അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോയി തിരുവനന്ത എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ നാട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നിയമ നിയമാനുസൃതം ഇങ്ങനെ പരാതി എടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കേണ്ട പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് അവർ പോസ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ ഇതേ പരാതി നൽകി അതിന്മേലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല മറിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു പരാതിയും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിൽ കൊടുത്ത് എസ് എച്ച് ഒ അതായത് വലിയതൊരു എസ് എച്ച് ഒ ഈ സംഭവം നടന്ന കേസിൻ്റെ ജൂറി ശിക്ഷണിൽപ്പെട്ട വരെ വലിയതൊരു എസ് എച്ച് ഒയിലും കമ്മീഷണർക്കും പരാതി കൊടുത്തതിൽ കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് കോ കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ അന്യായമായിട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ പരാതിയിന്മേൽ കോ കോടതി പരിഗണിച്ച് ഇന്നലെയായിരുന്നു പരാതി കൊടുത്തത് അത് പരിഗണിച്ച് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വലിയതൊരു എസ് എച്ച് ഒയ്ക്ക് ഈ പരാതി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് നിയമാനുസൃത നടപടി എടുത്ത് എഫ് ഐ ആർ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ ഓടിയെടുത്തു അവിടെ സംരക്ഷകനായി ഇ പി ജയരാജനും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും മാറുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഈ വാദം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫർസീൻ മജീദിനെയും നവീൻ കുമാറിനെയും വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു കമ്മീഷർക്ക് പരാതി കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് പരാതികൾ നിലവിലിരിക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് യാതൊരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് പരാതികളിലും നടപടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പോലീസിൻ്റെ ജോലിയാണ് ആ പോ ആ ജോലിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഈ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വിമാന കമ്പനിയുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ അത് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇതിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എയർലൈൻ കമ്പനിക്കും അവരുടേതായിട്ടൊരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നാൽ അതിന് അതിന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് അതിന് പരാതി കൊടുത്തേക്കുന്ന എയർലൈൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് അതിനകത്ത് ആ പ്ലെയിനിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന എയർലൈൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും മറ്റും സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇരുകൂട്ടരെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുറ്റാരോപിതനെയും കേട്ടതിന് ശേഷം അത്രേ അതിനകത്ത് നടപടികൾ എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിക്ക് സമാനമുള്ള ഒരു ബോഡി തന്നെയാണത് അവരുടെ എൻക്വയറിക്ക് ശേഷമാണ് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇത്രയും നാളത്തേക്ക് ഈ അതോറിറ്റി ഇവർ കയറരുത് എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കും ഇതിൽ ഗുരുതരമായ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബോധപൂർവം അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായി രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആ വിമാനത്തിൽ കയറിപ്പറ്റിയെന്നും ഇന്റലിജൻസിന്റെ വിവരം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവരെ തടയാൻ വിമാന കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുമുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം അതിൻ്റെ ആസൂത്രണം നടന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കെ എസ് ശബരിനാഥൻ എന്ന മുൻ എം എൽ എ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാന പ്രകാരമാണെന്നും അതുകൊണ്ടൊരു വധശ്രമ ഗൂഢാലോചന കേസ് ഈ ചുമത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പ്രതിഷേധക്കാരെ ഇ പി ജയരാജനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കേസ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ സാധുതയെ ഇല്ലാതാക്കുമോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ കേസ് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ
ഡൽഹി മെട്രോയില് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കൂത്താടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വന്നു ആരാ വീഡിയോ കണ്ടാലും ഉറപ്പായിട്ടും പറയും ആ പോലീസ് പോലീസുകാരൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണ് മെട്രോയിൽ കിടന്ന് ആടുന്നതെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ ന്യായമായിട്ടും ധാരാളം ആൾക്കാർ അതിനെതിരെ പല പല മീഡിയ പ്രിന്റ് വിഷുവൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ട് എല്ലാം വന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളെ പുറത്താക്കണം പോലെ പക്ഷെ അതിന് ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന പോലീസുകാരൻ ഹാം പാരലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലോ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ റെക്കോർഡ് ട്രയല് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വാദി വാദിയുടേതായ വർഷൻസ് പറയും പ്രതി പ്രതിയുടേതായ വർഷൻസ് പറയും ഫിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് കണ്ട കാര്യം പറയും ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതേപോലെ തന്നെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താണ് സത്യം എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രയല് നടത്താതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺക്ലൂഷൻസ് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാദി പ്രതിക്കെതിരെയും ആ പ്രതി വാദിക്കെതിരെയും കേസ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇത് ഒത്തുതീർപ്പാക്ക് ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എങ്കിൽ ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണ് പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളുണ്ട് അതായത് കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ഓഫൻസ് ചില കേസ് വാദിയും പ്രതി ഇവിടെ കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകും ചില കേസുകൾ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാദിയും പ്രതി ഇവിടെ കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ട് പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ടോട് കൂടി തീരും എന്നാൽ പോലും ചില ചില കേസുകൾ വാദിയും പ്രതിയും തീരുമാനിച്ചാൽ തീരത്തില്ല കാരണം അത് ഒരിക്കലും കോടതി സമ്മതിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ ഇഷ്യൂ അഫക്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ് അപ്പം ഇതാണ് അതിന്റെ ശരി 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 ഞാൻ ഞാൻ വരാം ശ്രീ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞത് നുണയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ആ അദ്ദേഹം ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വി വി ഐ പികൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് നീക്കാൻ നീങ്ങാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ച് ആസൂത്രിതമായി കടന്നു കയറി എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിലെ ഒരു അവാസ്തവമാണ് ഈ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്ന് പ്രകാശ മാസ്റ്ററുടെ ടെലിഫോൺ ലൈൻ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി ആദ്യം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ പകർപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഞാനത് താങ്കൾക്ക് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു തരാം കൈ ചുരുട്ടി നവീൻ കുമാറിൻ്റെ മൂക്കും മുഖവും ചേർത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു മൂന്ന് പ്രതികളും ചേർന്ന് അതിഭീകരമായി മർദ്ദിച്ചു ഫർസീൻ മജീദിനെയും നവീൻ കുമാറിനെയും തള്ളി താഴെയിട്ടു ഫർസീൻ മജീദിനെ ജയരാജൻ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഇതാണ് പോലീസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എഫ് ഐ ആർ അല്ല ഇതിൽ കോടതി ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കോടതി ഉത്തരവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പരാതി എഫ് ഐ ആർ ആയിട്ട് ഇടാനാണ് അപ്പൊ എഫ് ഐ ആറിൽ അവർ കൊടുത്ത പരാതിയല്ലേ ഉണ്ടാവുക കോടതി ഉത്തരവ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുതാപരമായ ചില പെശകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അത് പ്രതിയെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ആകെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഇതുവരെ പുറത്ത് ആരും വിട്ടിട്ടില്ല അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ എവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെ ആ പറയുന്ന കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നവർ പറയുന്ന ആ പ്രതികൾ കുറച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത് അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അവരന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡിഗോവിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ എൻക്വയറി ആണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മേലുള്ള തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഇൻഡിഗോക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച് അവർ അതക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതിനെന്തോ ഒരു സാങ്ക്ചിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല പിന്നെ ഉണ്ണിത്ത പറയുന്ന കേട്ട തോന്നുക മുഖ്യമന്ത്രി എന്തോ തെറ്റി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു യാത്രക്കാരനായിട്ട് വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങളറിയില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇതിനെ കൂടാതെ നടന്നു ശബരിനാഥൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നത് അതുവരെ അവരെ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമാകെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഗത്യന്തരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം ജാള്യതയോടുകൂടി മാത്രമേ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും വിമാനത്തിനകത്ത് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല അതൊരു ജനാധിപത്യപരമായ സമരമായിട്ട് ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് രാഷ്ട്രാന്തരീയ നിയമങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് നിയമമുണ്ട് അതിന് നന്നുമായ ലക്ഷ്യമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ തടയുന്നതിന് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത കാര്യമല്ലേ അത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിന് തെടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് തികച്ചും ശരിയായ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന് മേലെ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ട തോന്നുക എന്തോ ഇ പി ജയരാജൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂക്കിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ രക്തം വരുന്ന ഇവർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സമയത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി കാമ മിണ്ടിയില്ല ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഇത്ര സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ആറിന് മാത്രം ആറ് ഏഴിന് മാത്രം പെറ്റിഷൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇതെല്ലാം ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പ്രതിയായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ആൾ പറയുന്നത് പോലീസ് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം പറയും കോടതി അക്കാര്യം കേൾക്കുകയും നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അക്രമിച്ചു എന്ന് പതിമൂന്നിന് അക്രമിച്ചത് അവർക്ക് ആറ് ഏഴിനാണ് ബോധ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനകത്ത് ഇ പി ജയരാജനോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബാധ്യതപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നിയമപരമായിട്ട് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് നിലനിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് സാമാന്യ നീതിയും നിയമം അറിയുന്ന ആർക്കും തന്നെ ശരി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് വരാം ഫർസീൻ ഫർസീൻ നിങ്ങൾ ഈ വിമാനത്തിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ പ്രതിഷേധക്കാർ പാഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് സഭയിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇ പി ജയരാജനും ഈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ചെയ്തതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിനകത്ത് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ദൃശ്യങ്ങളായി പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മുഴുവൻ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നൊരു വാദം കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിമാനത്തിനകത്ത് അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ട് പ്രകാശ് മാഷ് പറയുന്നത് കേട്ടു എന്തുകൊണ്ട് പരാതി ഈ ദിവസം ഇത്ര ദിവസം വൈകി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്ന് അഡ്മിറ്റായ പോലി ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് അഡ്മിറ്റായ അന്ന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചില്ല അതിന് ശേഷം ജയിലിനകത്ത് കടന്ന് പരാതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചില്ല അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ജയിൽ മോചിതരായ അന്ന് രാത്രി വലിയ തുറ സി ഐക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകി അതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലും അതിനകത്ത് നടപടി ഉണ്ടായില്ല അതിന് ശേഷം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു അതിനെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടായില്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ പ്രകാശം മാഷ് ഇതിനെയൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പരാതി പരിക്കേറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് ഇഞ്ചുറായി കിടന്ന ആളുകൾ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികൾ കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞവർക്ക് വരെ ആരോഗ്യകരമായ പരിരക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഈ നാടിനകത്ത്
വരുന്നുള്ള കേസുകൾ പെറ്റി കേസിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് കേസിനകത്ത് ഞാൻ ഫൈൻ അടിച്ച് കേസ് തീർത്ത കേസുകളാണ് വേറെയുള്ളൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷുഹൈബിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് കേസാണ് അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഗവൺമെൻറ് എനിക്കെതിരെ ചാർത്തിയ കേസാണ് ഇതൊക്കെ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്രീ നോട്ട് സെവനും ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ ഈ കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ക്രിമിനലുകളാക്കി തന്നെ അങ്ങ് ചിത്രീകരിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നാണ് ആ കാര്യത്തിനകത്ത് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അതൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് പാർട്ടിപരമായിട്ട് അതിനൊക്കെ നേരിടും പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിനെ വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഇ പി ജയരാജന് തുടർച്ചയായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയമായ തിരിച്ചടികളെ ഇന്ന് കോടതി കേസെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനെ മറച്ചു വെക്കാൻ ഇതൊരു വലിയ എന്തോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊല്ലാനുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് പിന്നെയും വരികയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ ഇവിടെ യു പി അല്ലാലോ ഇവിടെ വരിക്കുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് അല്ലാലോ ഗുജറാത്ത് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ആളെ പഠിക്കാൻ വിട്ടത് അതേ ഗവൺമെൻറ് ആ ഗുജറാത്തിൽ പോയി പഠിച്ചു വന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പയറ്റുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശം മാഷോടൊക്കെ ഏറെ ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ നാടിന് ഭൂഷണമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രതിഷേധിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഭയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മുദ്രാവാക്യം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ഉടനെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് കാറിലേക്ക് കയറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാർ വരുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി കാറിനകത്തോട്ട് കയറി ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇ പി ജയരാജൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഉൾപ്പെടെ കണക്കൂട്ടണം ഞങ്ങൾ എയ്റ്റ് സിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ഒരു സീറ്റ് പുറകിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ പോയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ നിന്ന് പുറകിലത്തെ സീറ്റിലെ നയൻറ്റീൻ എയിൽ ഇരുന്ന ഇ പി ജയരാജൻ ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇതിനെത്ര സമയമെടുക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണോ വേഗത്തിൽ പോവുക ഇ പി ജയരാജനാണോ ഇത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എന്തൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ വരുത്തി തീർത്ത് വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് ഇ പി ജയരാജൻ എന്തോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് തല്ലാൻ വന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ തല്ലു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗൺമാൻമാർ വന്ന് പി എയും വന്ന് ക്രൂരമായി അടിക്കുക ഇതിനുശേഷം വന്ന് ചോര വന്നത് എവിടെയെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറുകളോ മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ കിടത്തുക ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുഖ്യമന്ത്രി ആ വിമാനത്തിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല മുഖ്യമന്ത്രി വിമാനത്തിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട ഇ പി ജയരാജനാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഈ വിമാനത്തിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് യാത്രക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാം പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അതങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയപരമായി അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ വരാം ഫർസീൻ തിരിച്ച് ശ്രീ രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്